Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah selamat datang. Uh, kita jumpa lagi untuk uh, mina uh, CV dan poster untuk projek FYP awak ni. Jadi uh, pada petang ni saya uh, buat dua sesi iaitu sesi yang pertama berkenaan dengan uh, dengan apa ni? Macam mana nak prepare resume? Dan yang keduanya sesi macam mana nak menyediakan poster yang yang baiklah. Jadi uh, semasa sesi ni berlangsung sekiranya sesiapa ada soalan boleh terus bertanya tak ada masalah. Uh, sebab saya pun tak mau uh, saya cakap seorang kalau ada dua sesi yang apa ni uh, ada dua saling uh, berinteraksi uh, lebih menariklah. Okey uh, untuk sesi yang pertama ni saya akan uh, ulas tentang ni saya akan ceritakan tentang resume. Uh, sebab sebabnya gini sebabnya tak lama lagi uh, awak akan menempuh alam pekerjaan. Bagi yang uh, diploma ada juga orang diploma yang tak mau meneruskan pelajaran dia nak terus nak bekerja ada juga dan ada yang nak sambung kepada degree yang degree ini memang insyaallah dah akan menempuh alam pekerjaan jadi uh, awak kena ingat satulah alam pekerjaan ni adalah berbeza dengan uh, semasa awak belajar semasa awak jadi student ni dia uh, satu alam lain tu alam yang awak kadang-kadang tak di luar jangka Awak rasa macam ni rupanya, oh ok ni. Dia memang uh, lain lah. Dia orang kalau awak bekerja di uh, sektor swasta, dia orang memang profit oriented lah. Maknanya uh, kerja mesti uh, mesti cekap, uh, mesti rawa, uh, mesti kemas, uh, cepat. Itu lah. Dia orang nak yang terbaik. Jadi uh, awak juga Bismillah bersedia lah kat arah tu. Tak boleh lah main-main. Jadi apakah uh, yang perlu awak buat pada masa sekarang ni? Uh, di masa uh, masih belajar ni. Jadi saya nak beritahu awak semua iaitu uh, awak kena mantap ilmu lah dalam masa yang dah berapa lama dah ni. Uh, jadi uh, macam mana awak nak mantap ilmu? Awak kena fokus lah masa belajar. Kalau ada lecturer, lecturer mengajar, awak kena fokus, ambil nota masa belajar. Dan uh, banyak kan bertanya tau. Sebab uh, ada benda yang kita rasa kita tanya tu benda-benda simple tau. Kadang-kadang lecturer ataupun guru awak bila mengajar, dia akan huraikan lebih daripada pertanyaan awak tu. Jadi itulah yang, yang kita nak. Sebab Uh, dia akan mengembangkan ilmu uh, yang ada lah. Jadi cuba cuba banyakkan bertanya dalam kelas uh, fokus dan uh, awak kena updatekan diri awak tu. Awak jangan semata-mata harap pada lecturer mengajar. Masalah sekarang ni saya tengok ramai antara pelajar bila lecturer ajar masa tu dia ha 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 masa tu habis gitu je. Jarang sangat uh, pelajar yang ambil inisiatif kalau belajar tentang sesuatu perkara atau ataupun satu topik tu dia nak research diri nak nak tahu lebih lanjut uh, tentang topik yang benda yang dia baru tahu tadi tu. Jarang sangat. Kalau awak boleh buat gitu memang awak mem, memang kaya seorang yang cemerlang lah pada satu masa nanti. Dan uh, yang keduanya adalah uh, ramai juga antara pelajar yang saya tertanya dulu lah masa kelas bersemuka tu uh, bila buat bila dalam kelas tu saya dah tanya lah cita-cita uh, apa sebilang yang besarnya masih tak tahu apa cita-cita dia nak jadi tak tahu itu adalah sebenarnya satu masalah yang besar juga tu jadi sepatutnya pada masa sekarang ni awak dah kena pasti hala tuju awak punya pathway tu nak pergi ke mana sebab daripada, jika awak dah ada satu titik tuju senang awak untuk 
ambil langkah yang seterusnya untuk pergi ke arah tu. Jadi uh, apa yang saya nak showkan lah. Saya tak tahulah daripada pengalaman sendiri yang saya sejak belajar dulu, saya min, memang minat ke arah art dan saya memang minat jadi usahawan. Dan bila saya uh, di waktu saya belajar tu, memang saya dah berniaga dah. Masa dalam uh, masa kat kampus dulu kan, memang dah, dah berniaga situ. Dan bila cuti, bila cuti uh, semester ke, Memang saya buat kerja. Kerja yang saya boleh dapat hasil. Jadi uh, maknanya di situ, saya buat apa yang saya minat. Jadi saya cadangkan kepada awak, bila awak nak buat kerja, cuba uh, nak cari kerja, carilah kerja yang uh, yang awak minat. Supaya bila awak meminati sesuatu uh, perkara tu ataupun sesuatu pekerjaan yang awak fokus nak, nak dapatkan pekerjaan tu, bila awak buat kerja pekerjaan tu, awak tidak akan rasa stres, tidak rasa terbeban. Itulah yang sepatutnya awak uh, awak lakukanlah. Jadi cuba kena pasti uh, benda tu daripada sekarang lah. Lebih lebih mudahlah. Nah, sebab ramai uh, sekarang ni ya. Kita tengok ada bunuh diri lah, ada macam-macam lah. Uh, masalah mental disebabkan oleh stres. Mungkin juga salah satu antara ni yang berlaku tu sebab dia salah lain ada juga. Sebab bila dah salah lain dia jadi terbebang lah sebab dia buat benda yang tidak minat. Jadi awak kena cari benda yang awak minat. Itu yang sebaiknya. Okey, seterusnya adalah uh, cuba saya dah masuk lagi. Okay? Saya baru bagi, bagi, baru bagi muka demo. Eh. Seterusnya adalah awak cuba mahirkan berkomunikasi. Macam mana nak cari mahirkan berkomunikasi? Sebab apa yang saya nak terang pada hari ini adalah uh, benda yang awak akan hadapi selepas pada keluar daripada Indonesia. Nak tak nak awak kena uh, belajar berkomunikasi. Awak tak boleh duduk diam. Kalau sekarang ni awak ada seorang pendiam dalam kelas, awak kena jadi awak kena tukar uh, uh, awak punya style, kena jadi proaktif. Awak kena banyak bertanya awak kena volunteer untuk ke depan, awak kena belajar cakap depan orang ramai. Ha, itu adalah antara benda yang awak uh, kena buat. Dan macam mana awak nak mahir benda macam tu? Awak kena study lah. Dia tidak mari secara normal benda tu. Secara semua jadi, tidak. Awak kena ada benda yang ilmu yang kita kena dapatkan cara nak jadi mahir tu macam mana? Antara benda yang awak boleh buat adalah sama ada awak buka YouTube, awak search uh, contohnya awak nak nak, uh, nak mahirkan cara berkomunikasi. Awak search kan dekat YouTube tu cara berkomunikasi. So dia ajarlah step-step macam mana. Ataupun kalau awak tak ada masa nak tengok YouTube, awak beli buku. Banyak je buku yang um, ajar cara berkomunikasi. Dan uh, awak juga perlu buang perasaan malu. Bukan jang, jangan tak malu. Perasaan malu tu yang yang ada pada diri awak tu, awak kena buang secepat yang mungkin dah. Uh, supaya awak boleh jadi seorang yang baru. Uh, seorang uh, yang proaktif. Contohnya gini lah. Uh, student kelas saya yang saya ajar fotografi. Bila saya bagi assignment fotografi, ada student yang nak memenuhi assignment tu, dia ambil gambar, katakan dia pergi tempat umum lah. Dia ambil gambar daripada belakang dia tau. Jadi gambar tu jadi kurang kualiti sebab ambil daripada belakang. Ha, dia sepatutnya kalau ambil daripada depan, kita boleh nampak memek muka, uh, momen dia macam mana. Jadi lebih bermakna gambar tu. Sebab apa jadi jadi gitu? Sebab dia malu. Nak jadi juru gambar, dia tak boleh malu-malu. Kalau perlu naik atas stage, naik atas stage. Kalau perlu lalu depan VIP, perlu lalu depan VIP. Tak ada masalah. Dia ada lesen rosor uh, untuk fotografer ni. So macam tu lah. Itu baru bagian fotografi. Ada lagi bagian lain yang memerlukan awak uh, buang uh, sifat malu yang tidak sepatutnya tu lah. 
kena buang. Kena maknanya awak kena belajar dah sekarang. Kena buang. Okey, katakanlah semua tu awak dah ada. Apa lagi yang awak perlu? Maka tibalah saatnya awak perlu ada resume yang menarik. Sebab kalau awak ada resume yang menarik sekalipun, bila orang tanya, yang TV tu tanya, awak dah boleh nak jawab. Awak tu kata-kata jawab. Sebab apa? Sebab awak selama ni awak seorang yang pendiam. Awak tidak aktif. Jadi, apa yang uh, mampu awak buat? Sebab memang dah terbiak awak gitu. Ha, sebab tu saya kata, awak kena latih diri awak daripada sekarang supaya benda tu tak akan berlaku saat yang awak perlukan tu. Jadi spoil lah. Sebab uh, disebabkan oleh sifat awak tadi tu. Jadi cuba uh, latih daripada sekarang. Uh, walaupun awak dah buat resume first class sekali pun, ada, ada ketikanya bila dah begitu terjadi, jadi tak guna. Jadi sesia uh, awak, awak buat resume yang lawa sebab awak dah boleh nak persembahkan uh, resume yang lawa ataupun uh, presentation yang cantik-cantik. Tak boleh. Jadi gagal juga. Jadi dia kena bersepadu lah. Uh, kena ada saling berkaitan antara dua. Kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran uh, membuat sesuatu persembahan yang menarik. Jadi pada sesi petang ni saya akan tumpukan macam mana persediaan awak nak uh, buat resume yang menarik. Resume yang macam mana? Soalan yang pertama yang saya nak uh, nak apa ni nak nak apa ni nak beritahu awak ataupun nak soal awak adalah perlu ke uh, resume itu menarik? Adakah dia mempengaruhi uh, kepada yang interview yang interview kita tu? Untuk memberikan kita pekerjaan tu. Perlu ke? Ha, jawapan dia, kemungkinan perlu dan kemungkinannya tak payah biasa-biasa je. Tak perlu uh, begitu kreatif sangat. Okey, sebenarnya begini. Dua-dua boleh pakar. Tapi untuk orang yang, uh, untuk student IM terutamanya, student multimedia itu utamanya perlu uh, buat yang lain daripada biasa seboleh-bolehnya sebab itu adalah satu uh, satu benda yang bakal membuka mata kepada yang TV uh, dan dia akan tengiang-ngiang kepala ni eh hey, budak ni lain pada orang ni ha. jadi kalau kata tusan esok, malam dia nak tidur, dia masih teringat lagi kepada awak disebabkan oleh luar biasanya resume yang awak buat tu. Sebab tu saya kata resume ni jangan ambil mudah. Okay, saya nak cerita, nak beritahu satu kes tadi. Ya. Cerita ni cerita betul yang berlaku pada seni awak. Lah. Dia, dia hubungi saya malam tu. Dia cerita pengalaman dia. Ini sudah ni dapat kerja tau. Dia kata, cik, cik tahu tak? Dia kata. Uh, saya itu saya atau resume kepada dua tiga company kau lah. Bila atau resume saya pakai resume yang ada template dekat uh, dekat komputer lah. Saya guna tu. Saya tahu. Kita tahu tak seminggu dua minggu tak ada orang seorang boleh jawab ke. Jadi so, saya pun terfikir. Saya kata saya uh, saya cuba atau yang assignment yang cik bagi itu lah. Esaimu yang saya bagi itu adalah resume berbentuk soal kabar. Memang jangan tak pernah buat. Bukan tidak pernah ada dalam dunia ini mungkin ada. Tapi untuk projek uh, student tu first time saya suruh uh, buat uh, resume dalam bentuk soal kabar. Seolah-olah dibaca soal kabar. So dia pun hantar. Dia kata. Dia hantar. Terah. Apa yang terjadi adalah dalam masa sehari, dua tiga orang panggil dia. Terus minta suruh bekerja. Dia kata, nak suruh masuk terus secepat yang mungkin. Bukan seorang. Maknanya dua tiga kau ni. Dia kata, dia cukup terkejut. Kata. Betul lah, cik kata. Dia. Memang patutnya saya atur ni. Gitu. Dia tak payah atur kot, kot lama tu. Saya dah tenang guru. Lepas tu dah tak ada orang uh, bagi jawapan. Jadi itulah uh, pentingnya awak kena lari daripada kebiasaan. Sebenarnya apa-apa saja kalau boleh lari daripada kebiasaan jangan buat benda yang sama. Sebab tu gol pisang dulu gol pisang. Bila ada orang buat gol pisang cheese, orang pun sudah 
terpandang satu yang sangat luar biasa. Siapa beratur nak beli gua pisang cheese. Sebenarnya kau pisang je, di buah cheese je. Maknanya dia cipta kelainan. Mochi-mochi yang jauh lebih pisang biasa, begitu lah. Jadi begitu juga dalam resume, awak kena buat gitu lah. Jangan buat resume biasa. Cuba lagi daripada kebiasaan supaya orang akan tengah-tengah ingat kepada awak. Kalau dah ambil awak, dia jadi satu kerugian. Jadi sebelum saya masuk kepada contoh-contoh ini, saya buka soalan tu kepada sesiapa yang ingin bertanya lah berkaitan dengan pekerjaan ataupun resume. Boleh tanya, boleh tanya dulu. Okey, kalau tak ada nak tanya, saya sentuh sikit lagi ya, sebelum saya lupa. Iaitu um, saya nasihatkan kalau awak nak buat resume yang luar biasa, dipersilakan tapi awak spare kan satu lagi resume yang biasa. Ada dua. Ha, sebab kadang-kadang ada juga orang yang TVU tu uh, dia jenis old timer ataupun dia memang buta seni. Dia dah reti tengok benda-benda seni ni ada kat jenis gitu. Tutu jabatan. Dia memang susah lah kalau kena deal gitu. Kita kabur macam ni yang lain pada orang lain, dia nak style dia tu lah. Dia nak style biasa-biasa je. Jadi awak kena play safe juga lah. Kena sediakan resume yang biasa. Dan kalau awak nak lebih advance lagi, awak sediakan satu klip video yang awak bercakap sekali. Jadi itu adalah satu nilai tambah lah untuk untuk awak uh, mendapatkan pekerjaan tu. Yang ke kedua ni adalah awak sebelum awak buat resume tempat awak nak minta kerja tu cuba awak selidik dulu style dia macam mana style tempat kerja tu mungkin dia ada website awak boleh tengok website dia tu dalam office tu style dia macam mana dihias office dia tu adakah dia hias style modern ke style biasa, -biasa je ke sebab benda-benda tu adalah memberi gambaran kepada satu toker dia tu satu owner. Owner tu style macam mana. Jadi kalau awak, awak buat resume, awak boleh ikut style. Uh, tu lah. Kalau awak tengok office dia style modern. Jenis minimalisnya. Awak cuba buat resume yang ke arah tu. Color pun kalau boleh ikut color-color yang office dia guna tu. Ha, kalau awak boleh buat gitu, awak dah menang satu benda lah. Awak dah, uh, awak dah apa ni? memenangi dari segi aspek psikologi. Ha, cuba buat gitu. Jadi awak boleh, tengok, awak boleh tengok style majikan tu macam mana. Awak boleh tambahkan hati dia tanpa dia sedari. Uh, kalau awak boleh tengok lagi apa-apa lagi uh, minat dia ke apa ke. Uh, cuba awak uh, dalami minat dia tu. Awak masukkan dekat resume awak tu awak minat lebih kurang ke dia. Jadi masa interview bila dia tanya uh, tentang sesuatu benda yang toker tu minat awak boleh sembang lebih-lebih sikit. Jadi bila dah sekufu itu senang untuk awak dapat kerja nantilah. Jadi okey, a uh, seterusnya saya nak share satu uh, bukan satu lah banyak benda lah ni resume. Apa yang awak akan tengok sekarang ni, jap lagi adalah resume uh, bagaimana seorang staff dia ni dapat kerja dah. Dia dah kerja lama dah. Tapi dia nak naik pangkat. Macam mana dia prepare resume? Okey. Sekejap. Nampak tak? Ini adalah resume dia. Resume uh, dia buat buku. Dia buat buku. Dalam tu semua buku. Seolah-olah buku ni buku terbit, terbit tangkos untuk dia. Oh, tengok dah syak, dah dah syak. Uh, jadi dia ni sekarang dah naik pangkat dah. Dah dapat kerja, dah dapat, dah bertukar office. Dia ni bekerja di, saya rasa saya tak perlu tahu aku. Tak, tak perlu bagi tahu. Okey, uh, ni. Semua cerita hadiah je dalam ni. Nampak tak betapa, betapa seriusnya uh, resume dia tu. Jadi, kalau awak boleh buat gini, saya rasa ni memang akan akan membuka mata kepada orang yang TV. Wih dahsyat ni. Dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia memang kalau kerja memang fokus. Kalau kerja ni banyak benda yang kita boleh suruh dia ni. 
Kalau dah ambil dia ni kita akan rugi. Ha, gitulah yang akan berlaku kepada awak jika awak boleh prepare resume yang semacam ni lah. Tapi uh, nak prepare gini banyak-banyak persediaan lah yang awak kena buat. Boleh je tak ada masalah bila awak berkumpul daripada semester satu mula-mula masuk tu sampai lah habis tu. Awak buat, awak pilih apa-apa saja yang terbaik awak letak je dekat resume awak tu. InsyaAllah boleh lah kerja sebab sebab tak ada orang yang buat gini. <coughs> awak seorang je. Saya pun ni jamin lah. Kalau masa interview awak keluarkan resume yang macam ni, memang awak seorang lah. Orang tak terfikir pun awak macam ni. Okay, ni uh, juga berbentuk buku. Awak boleh buat gini, walaupun tak ada gambar awak. Ini cukup uh, cukup kuat lah. Uh, awak tengok skema warna yang dia pakai, ayat pun kena power. Uh, ni untuk, ni agak serius jugalah resume, resume macam ni. Tapi tidak mengecewakan lah kalau awak boleh buat macam ni. InsyaAllah kerja akan dapat. Ya orang akan ambil awak bekerja. Ha, ni resume yang agak ringkas dalam bentuk sampul surat. Kalau sebelum ni awak buat resume yang A4 kan, biasa kan. Dengan sedikit je, uh, dengan sedikit alteration, dah jadi lain tau. Ha, ni disangkut kat dinding ke apa tu. Ha, dari lubang ke situ. Ha, boleh buat macam ni. Okay, ini yang jenis style brochure. Ha, jenis lipat macam ni. Ini juga style brochure lipat tiga. Ha, ataupun lipat dua. Ha, di jenis window punya style. Ha, ini jenis yang lipat-lipat-lipat sampai besar macam tu. Tapi ini mungkin payah sikit lah. Tapi tidak mustahil. Jadi, kalau awak duduk di KL, ada print, uh, printer yang boleh print macam ni. Saya besar ni. Walaupun awak nak skeping, boleh. Tapi kalau awak duduk di mana-mana kecil pun tak boleh lah. Tak ada, tak ada, tak ada servis ke ni. Ni gambar ni, benda ni, ni dia buka. Buka, 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 buka jadi besar ni. Sebesar ni. Awak boleh awak boleh juga lah buat style gini. Dia tak ada masalah sebenarnya. Cuma awak kena, awak nak kena brainstorming, nak kena fikir konsep macam mana nak buat. Ni banyak letak kan gambar-gambar kalau awak terlibat dengan aktiviti ke letak lah. Awak terlibat dengan aktiviti, kurikulum ke apa ke, hal-hal awak lah. Kalau sini ada projek, awak nak letak projek ke, ikut anda awak. Apa-apa saja yang awak rasa benda tu menguatkan untuk awak dapat kerja tu, awak letak lah. Encik uh, Tolah lah, Kak Cik ada yeah. orang tanya. Kak Cik? Ha. Ya. Untuk resume ada format tu sendiri tak? Sebab ada certain company, dia strict even start from resume. Nak tahu the, the, the best way to create the resume. Sebab dia kata ada certain company yang strict pasal uh, strict even start from resume. Gini, resume ni memang ada format sendiri awak boleh check lah kalau awak tengok dekat uh, format uh, resume template contohnya dia tak lari dia format itu je jadi untuk prepare resume pun dia kena ada benda tu lah nama, alamat, nombor telefon, kemahiran yang apa, pengalaman apa benda gitu lah awak cuba tengok itu adalah benda yang uh, benda yang apa ni standard format jadi uh, awak tak lari sebenarnya format walaupun awak buat, buat, buat kreatif tapi benda tu tetap ada dalam dalam awak punya resume tu. Tapi dia punya dia punya apa ni? Uh, persembahan tu berlainan. Ha, itu yang akan buka mata orang. Dia nak maklumat tu ada sebagaimana yang resume lain juga. Jadi untuk play safe awak selain pada yang awak buat yang lain pada yang lain, awak juga buat standard biasa punya resume. Ha, awak tunjuk gini, yang ni cik Uh, ni resume saya yang agak berlainan sikit. Ni kalau cik nak baca, sama je kandungan dia. Ha, ni ambil ni. Ha, boleh juga. Ha, tu pulang kepada awak lah. Tapi untuk uh, kalau rasa awak nak nak mainkan, uh, nak tengok dia macam mana, awak tunjuk yang kreatif saja. Tengok dia macam mana. Dia terpukau tau. Kalau dia yang ada jenis buta seni, hmm, tak faham resume begini. Oh, tak apa cik, jangan susah hati. Saya ada satu lagi ha, untuk cik tengok. Ha, baru, baru bagi yang tu. Ha, boleh juga. Dia atas awal lah. 
Sebab tu saya kata untuk play safe awak kena sediakan dua. Dah sedap lagi bagi tiga terus. Awak bagi link yang video awak tu. Oh, memang tak terkata lah bila dia orang tengok. So harapnya menjawab uh, pertanyaan tu. Okay, seterusnya saya nak tunjuk lagi contoh resume yang ada. Ini resume yang uh, yang biasa standard orang buat resume yang lebih kurang macam ni tapi yang ni dia lari sikit daripada kebiasaan. Sebab kalau awak tengok kalau biasa-biasa tu kan dia macam ada garisan, lepas tu ada ada graf gitu-gitu kan. Biasa je tu. Lebih banyak teks. Yang ni simple punya. Simple je. Awak tengok pun senang faham. Jadi apakah gambaran kepada bakal majikan bila dia tengok resume awak macam ni? Dia akan rasa awak ni seorang yang pemudah cara. Banyak benda yang awak akan simplifikan dalam office tu kalau dia ambil awak. Maksudnya kalau dia tak ada idea, awak akan memberi idea yang bernas dengan cara yang paling simple. Itu adalah antara benda dari segi aspek psikologi lah. Bila orang tengok, awak hantar resume yang macam ni. Jadi awak kena belajar lah. Awak kena, sekarang ni start kena fikir tau. Uh, walaupun mungkin ada satu semester lagi di depan tu. Baru awak nak prepare. Tapi saya nak sihatkan awak. Kalau sekiranya awak ada terjumpa resume yang pelik-pelik gini. Awak save, awak, awak pinkan dia. Awak masukkan dalam Pinterest awak tu. Awak kumpulkan setepak. Resume-resume yang yang berkaitan yang awak rasa awak nak refer lain kali. Awak kumpul setepak. Dan lepas dia awak kumpul tu, barulah awak boleh tengok. Oh ni, uh, nak buat tukar lah. Apa-apa ayat yang awak nak tukar. Cuma uh, nak dapat idea tu yang paling besar dulu dah. Uh, ni salah satu contoh. Kita tengok contoh yang berikutnya. Uh, ni jenis uh, macam style buku pun ya. Style macam filing pun ya. Uh, boleh juga awak buat, 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 buat gini lah. Uh, me and my works. 2017, 2019. Dia awak tukar lah ayat ni. Nampak tak? Jadi memang wow punya lah. Wow. Saya saya tengok kan. Contoh yang saya bagi ni. Yang setiap daripada tadi sampai sekarang ni. Anda katalah awak buat mana-mana satu di antaranya. Saya yakin awak akan diambil bekerja di situ. Cuma... Kemahiran sekarang ni awak uh, tidak peka lagi macam mana nak buat artwork tu dengan baik. Uh, saya akan terangkan pada sesi uh, pada sesi poster nanti. Sebab undang-undang dekat poster tu nanti sama je dengan undang-undang awak ni dia tak lari. Dari segi undang-undang design dia tak, dia tak lari dia tak lari banyak. Uh, jadi awak boleh apply kan benda tu. Okey seterusnya tengok lagi. Oh. Ambil yang ni tu. Okay, saya terjumpa James Bond punya resume. Ha, tengok. Awak boleh juga buat gini. Awak pakai uh, dengan gambar awak sendiri. Awak bergaya lah. Gambar pakai baju ni, baju ni, baju ni, baju ni. Awak buat resume, resume all nama awak situ. Kemudian awak ceritakan sikit dekat ni, dekat sini. Uh, nama saya ni, ni. Orang panggil nama, panggil nama manja saya. Panggil nama manja saya apa? Dia kod name 007. Awak kod name, apa dia? Nama manja lah. Ha, lepas tu, apa dia? Minat awak ke? Alamat ke? Apa? Di sini. Ha, sini, ha, dekat dekat kepala ni awak buat lah. Awak mampu berfikir apa? Ha, awak buat lain daripada yang lain. Ha, mata awak tu awak boleh, awak boleh melihat apa? Ha, benda yang awak nak nampak, awak nampak. Maksudnya vision awak tu apa? Awak tukarkan kepada benda tu lah. Ha, ni achievement. Achievement awak ni apa? Selain Selama awak belajar tu, apa benda anugerah yang awak dapat? Apa-apa lah. Awak, awak kena sesuaikan lah. Jazz Bond ni memang dia terajang orang. Awak buatlah benda lain. Ha, benda awak terima pingat ke? Benda yang luar biasa sikit lah. Kalau awak terima anugerah daripada mana-mana kan, awak jangan letak gambar masa terima anugerah tu, buat lah lain sikit daripada yang lain. Buat satu benda yang unik tau. Lari daripada biasa. So yang ni skill tu, awak buat lah. 
di jasbong ni memang dia letak dia duduk dekat kereta awak kena letak benda lain ski dekat laptop ke dekat dekat benda ni satu benda yang orang tengok tu orang faham itu skill ha. cuba carilah benda tu saya pun tak tahu yang pentingnya lari daripada kebiasaan okey seterusnya yang ni kalau tengok sini awak tengok dekat atas ni kings team okey maknanya kalau awak malas ataupun awak tidak berupaya nak sebab awak ni bukan lain uh, multimedia awak lain PP, awak lain uh, software ke apa di internet ni ada tempat yang jual template untuk buat untuk buat ni, resume ni awak beli lah template tu awak beli, awak ganti lah ya. gambar orang ni, awak ganti muka awak ayat ni awak tak type balik jadi dia dah lengkap lah sekejap je awak boleh buat kala boleh tukar tu antara antara benda yang awak boleh buat lah. sekiranya awak tak mampu ok kalau tak ada soalan seterusnya yang ni style style report size style passport agak senang juga sebenarnya ha, ni pada ini awak boleh letak CJ-CJ awak kat sini yang ni maksudnya inilah pasportnya So, bila dia balik-balik dalam tu, ada lah awak punya resume lah dalam tu. Ha, ni. Awak main Photoshop berapa ni ni. Seolah-olah nampak macam pasport betul lah. Tapi resume awak. Okay, yang macam ni. Yang ada gambar-gambar macam ni. Yang menggunakan gambar portrait awak. Awak bermain dengan portrait saja. Tengok. Dia punya resume ayah ni orang ni dia dia minta uh, ke, pekerjaan dekat company packaging. So dia buat packaging lah. Dia designer packaging. So dia buat gambaran dia tetap dalam kotak minuman. Ni awak boleh juga suruh orang lukis. Kalau awak nak main lukis, suruh orang lain upah lah lukis. Upah lukis awak jadikan dia resume. Yang ni dia buat style lama ni saya lama. Tapi satu benda yang baru lah pada saya. Style gini. Ha, juga awak boleh ambil sesi fotografi. Letak siap-siap belakang ni. Apa benda. Ataupun awak boleh buat dalam design dalam Photoshop pun boleh benda ni. Kalau ini awak yang suka bergaya, inilah resume yang sepatut awak buat. Ha. Dan seterusnya yang ni Dalam bentuk uh, lukisan Ok seterusnya uh, Oh ada lagi Sekejap Seterusnya Yang ni kalau awak mana malu Kau tengok mana malu nak ambil gambar Ambil separuh ke ni ok kau uh. Seterusnya uh, Macam ni gaya tapi bagi saya yang ni agak crowded sikit ha? agak crowded tapi masih juga lagi daripada kebiasaan awak boleh buat ha, ni kalau awak tengok sini kan start daripada pembuka ni dia seolah-olah dia bercakap kepada orang yang tengok tu kepada orang yang nak interview dia lah hi I'm a graphic designer jadi bila bila yang TV tu tengok dia dah faham dah. Oh memang Memang awak ni memang graphic designer. Sebab awak persembahkan saya pun memang dah ciri-ciri uh, seorang graphic designer. Ni stiker. Yang ada kat sini stiker. Dia buka lah. Dia buka gitu. Ha, ni bila dia buka. Dalam dia ada macam ni lah. Ha, ni nama saya. Ha, ni ni. Ha, ni nampak lah style cakap. Okay jadi aa uh, itu antara sebenarnya dah satu contoh yang yang ada untuk awak tengok. Jadi okey saya tengok soalan ni ya. Hmm. Cik tak over sangat ke kalau letak gambar-gambar tu dalam resume ini? sebab biasanya gambar-gambar kan hanya untuk portfolio. Ya. Yeah. 
uh, memang uh, luar biasa lah. Sebab sekarang ni saya pada sesi kali ni sebenarnya saya suka untuk awak tunjukkan awak ni seorang yang luar biasa. Kalau awak pergi interview, kalau dalam rasa hati awak tu masih lagi eh eh kang 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 eh kang jadi awak akan jadi gitulah. Setiap masa awak akan jadi keadaan uh, takut-takut untuk bertindak tau. Jadi apa kata awak cuba lagi daripada biasa. Awak buatkan satu yang lebih luar biasa. Tapi dalam masa yang sama awak prepare yang biasa satu. Tapi jangan tunjuk. Awak prepare je untuk penyelamat. Sebab untuk awak buat luar biasa pastikan betul-betul luar biasa. Jangan nampak luar biasa tapi dari segi aspek design tu out ataupun ke laut kata orang. Masih lagi tak betul-betul ikut desain yang betul. Awak buat cara luar biasa dah. Macam contohnya awak tunjuk kotak awak jadi grafik designer kan awak buat ada packaging dia tu. Tapi packaging awak udur. Walaupun betul packaging. Tapi persembahan tu udur tak jadi. Mesti lawa. Yang tu pun mesti lawa dah. Dia tak boleh ada kekurangan kat situ. Awak kena buat yang terbaik. InsyaAllah awak akan dapat kerja. Jadi awak tak, tak usah takut lah. Over ke tak over tu. Memang awak kena over masa minta kerja. Awak kena over daripada yang lain. Daripada orang lain. Sebab kadang-kadang setengah-setengah tempat yang awak TV tu ada ramai orang. 20 orang sekali minta kerja. 50 orang minta kerja. Tapi tengok semua sama je belakang. Tak buka semula lah TV. Ada tak ada abang eh. Jadi dia akan buka lagi. Ada gitu. Ada. Dia akan buka lagi untuk sesi berikutnya. Sesi yang TV tu buka kan. Tapi kalau pada masa tu awak buat luar biasa. Saya tengok-tengok. Eh. Lek eh. Jadi boleh tak tinggal sini dia akan kata gitu. Tinggal sini. Okay. Dia pun ubus tepat. Dia pun tengok orang lagi. Habis dia tengok semua dah. Maka dia akan fikir. Oh tadi ada satu punya pelak. Ambil. Dia pun ambil. Oh, okay. Okay. Panggil sekali lagi dia. Dia panggil untuk pengesahan kali kedua. Jadi awak berpeluang di situ awak. Daripada biasa dah jadi. Dah naik satu tingkat. Sekena molek dia ambil terus. Kalau dia nak, dia nak uji awak lagi. At least dia akan untuk awak mampu pergi untuk tapisan kedua. Mungkin pada masa tu dia akan suruh awak buat kerja. Eh. Cik kat mana dia nak cari resume macam tu. Sebab search kat Google dia tak jumpa. Jumpa yang biasa. Okey. Uh, awak kena pandai search. Uh, awak kena pandai guna, guna keyword lah. Mungkin awak cari tu resume. Memang jumpa resume biasa-biasa. Tiba awak tarik kreatif resume. Keluarlah resume-resume yang kreatif. Awak rasa resume apa lagi ada? Eh? Resume eh, soal kabur. Ada lah resume betul soal kabur. Awak pun saya saja search. Newspaper resume. Keluar lah nanti resume. Kita ada dalam dunia ni ada 7 bilion manusia. Nah, ni mustahil lah tau. Dalam 7 bilion manusia tu katakan yang yang mampu guna komputer 4 bilion. Dalam 4 bilion ni tak akan ada seorang yang akan keluar dengan idea yang luar biasa. Contohnya uh, resume, newspaper resume. Tak akan ada seorang. Jadi Bila awak kena, awak pandai search keyword tu, akan jumpa lah. Resume yang macam tu, pelik-pelik tu. Kena ada keyword dia. Ada satu lagi yang awak boleh masuk adalah, awak kena masuk dapat uh, di mana designer berkumpul. Awak awak akan dapat benda-benda yang pelik di situ. Antaranya adalah Behance. Behance.com. B-E-H-A-N-C-E. Behance.com. Situ tempat designer uh, tunjukkan bakat masing-masing. Uh, dalam situ maka ada lah. Awak tarik lah resume. Ada lah. Keluar resume-resume yang pelik-pelik. Awak ambil dari situ. Bukan ambil tiru. Ambil untuk dapat idea. Okey, harap menjawab soalan tu. Ada lagi yang nak tanya? Okey, kalau tak ada nanti... Uh, saya nak masuk kepada sesi yang kedua iaitu uh, sesi sesi apa? Sesi uh, pre prepare design untuk poster ni. Ya, ya. 
Okay, siapa nak tanya boleh tanya dulu eh, sementara tu. Okay, macam mana nak bagi resume tu nampak luar biasa kalau hantar melalui online? Boleh je, tak ada masalah. Uh, mungkin awak, awak ada selain pada uh, kalau online ni dia punya kelebihan, awak boleh buat animasi, awak boleh buat ada video, ha, tu dia punya kelebihan lah. Jadi uh, ada bagusnya juga ikut, ikut online ni. Fatimah tanya, penting ke untuk mendalami principle of design? Penting eh. Nanti saya tunjuk benda tu akan terjawab masa ni, sesi ni eh. Sesi, sesi uh, apa ni? Uh, sesi kita berikut ni, sekejap. Okey, nampak ah? Saya nak tunjuk macam mana awak nak hasilkan poster yang menarik. Eh? Kita dah masuk sesi yang kedua sekarang ni. Berkaitan dengan uh, nak prepare untuk poster. Eh? A guide to make a better design. Eh? Tajuk dia. Okey, yang pertama. Okey, ni adalah step yang pertama yang perlu buat lah. Kalau awak nak buat... Uh, poster yang menarik untuk awak punya FYP projek eh. Awak tidak dapat lari daripada membuat research. Apa yang terjadi uh, sekiranya uh, kau tengok orang-orang yang fail dalam design poster adalah mereka yang malas buat research. Dia menghentam sahaja. Saya selalu show kepada student saya lah uh, buat cari dekat Pinterest lah nombor satu. Kemudian awak pun juga perlu pergi dekat Google. Google ni kebanyakan dia akan hantar ke website mana-mana lah. Ataupun awak boleh pergi pada library ataupun awak cari dekat Freepik. Awak cari dekat YouTube. Dekat YouTube tu saya nak beritahu satu lagi. Katakanlah awak dah tengok satu YouTube yang katakan awak nak awak uh, tarik dekat search dekat YouTube tu how to make a good design ataupun how to make a good poster contohnya lah. So, awak tengoklah YouTube tu. Memang okey lah. Jangan stop situ saja tau. Awak kena tengok uh, kat YouTube kan dia ada bawah tu dia ada see more ke apa tau. Untuk dapatkan lebih lanjut tentang biasanya ditulis oleh orang yang yang apa ni yang tahu YouTube tu lah. Jadi tengok situ dia kadang-kadang dia ada link kat situ link source dia ambil kat mana nak dapat benda ni kat mana so awak baca juga yang tu dan satu lagi awak juga perlu uh, tengok komen jangan lupa tengok komen sebabnya gini pada komen tu ada terdapat orang yang beri komen tu juga dia akan bagi link-link yang tertentu yang untuk menambah baikkan lagi link yang diberikan oleh uh, orang yang upload kat YouTube lah. Jadi awak dapat link tambahan di situ. Jadi awak kena buat benda tu. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana menghasilkan design yang menarik dan memenuhi aida? Okey, gini. Design ada, ada macam-macam jenis ya. Dia bergantung pada designer tu sendiri ya, nak buat design macam mana. Ada design yang crowded, ada design yang okey, ada design yang crowded tapi tak crowded. Ini yang awak tengok sekarang ni pada slide ni adalah desain yang crowded sebenarnya tapi tidak tidak crowded. Macam mana tu? Kalau awak tengok situ tengok ayat saya kan, sedap mata memandang walaupun banyak elemen dekat dekat telefon tu. Dia ada pasu, dia ada basika, ada teks, ada ada ayat, ada tajuk, headline tu, ada sinaran kita sinar matahari, ada daun-daun, macam-macam lah. -macam. Banyak benda sebenarnya situ. Tapi mata awak masih sedap memandang tau. Sebab apa? Sebab saya bermain dengan tone, saya rendahkan tone dia. Uh, saya main color lembut-lembut. Itu antara benda-benda yang saya boleh mainkan lah. Jadi benda-benda ni akan menarik perhatian untuk orang tengok dan tidak sakit mata. Jadi desain awak tu, dia perlu desain yang tidak sakit mata yang sedap ditengok dan orang tengok tu 
orang ikut flow design tu dia tidak jadi mengata tak tahu nak tengok apa dan design tu perlu maknanya bila orang tengok orang faham design tu jadi macam mana nak masukkan design yang mereka yang menarik dan memenuhi AIDA AIDA tu apa? AIDA tu adalah attraction A tu, A attraction awak kena asyikan design yang mampu attract orang untuk tengok pada mula-mula tu nah, jadi um, contohnya macam saya ajar kat kelas design saya lah kalau katakan awak jalan di satu lorong awak nampak pada dinding satu dinding yang kosong tu ada selai kertas warna merah jadi awak akan tertumpu pada kertas warna merah tu sebab dia dia sudah membuat awak membuat awak attract kepada uh, kertas tadi tu yang warna merah tu jadi ada kait itu cukup cukup dah untuk untuk lantas tu nya tidak lagi sebab sebab kalau sekadar kertas sahaja warna merah tidak apa-apa pun yang yang menarik perhatian dia jadi untuk I adalah interest. Interest yang menarik minat dia. Apa benda yang perlu awak buat untuk menarik minat? Jadi antara benda yang komponen-komponen yang mungkin uh, boleh mempengaruhi awak untuk menarik minat adalah penggunaan gambar yang menarik. Penggunaan tajuk yang menarik. Penggunaan ilustrasi yang menarik. Penggunaan uh, tekstur yang menarik ataupun Uh, apa-apa saja ya yang boleh menarik orang untuk tengok benda tu. Kalau untuk tengok ni sekarang untuk menarik minat maksud saya untuk menarik minat benda tu. Jadi uh, bila dah awak create interest daripada design awak tu, awak kena buat satu lagi supaya benda tu akan ada langkah seterusnya. Apa kalau apa kalau langkah seterusnya? Iaitu D. D itu adalah desire. Awak kena buat di rasa teringin untuk untuk dekat, mendekati desire awak tu. Apakah benda-benda yang membuatkan orang teringin? Dia macam-macam benda lah. Antaranya katakan awak ni penjual. Awak boleh buat offer tu. Offer. Hari ni beli satu dapat satu. Itulah benda yang membuat orang uh, ada keinginan untuk uh, untuk, untuk membuat langkah seterusnya lah Ingin tadi tu dia akan pergi Dia akan baca Dan dia akan ambil nota ke Dia akan ambil apa-apa nombor telefon ke ha, tu. Jadi kalau awak buat research Apakah benda yang Buatkan desire ha, Maksudnya dia orang tu akan buat sesuatu lah Dia akan pergi dekat awak Kalau tadi tu dia tengok dari jauh Lepas tu dia Dia, dia mari minat dan dia pergi Dekat awak tu bila dia pergi tu, itu maknanya awak dah berjaya uh, Masihkan desire kepada awak punya poster tu Dan last sekali adalah action A, dia adalah action Action adalah tindakan Apa benda tindakan tu? Tindakan tu, kalau Kalau awak eh, yang buat riset Mungkin orang yang yang bagi yang penilai tu Dia akan uh, Buat sesuatu untuk langkah yang berikutnya lepas pada tu Action tu dia akan jadi gini Dia akan mungkin akan ambil nombor tadi pun awak Dia akan uh, undang awak Untuk sertai uh, seminar ke ataupun Competition ke yang seterusnya lah uh, Maksudnya selagi maknanya dah ada tindakan Bila tengok semua tu dia dah tatik nama awak tu Itu adalah action Maksudnya kalau awak sekiranya awak ni seorang penjual Uh, dia beli lah. Dia beli lah produk awak tu. Maka berlaku lah action situ. Jadi uh, kalau sekiranya awak tidak berjaya uh, masukkan action ni ada sesuatu benda yang yang tidak uh, penuh lagi lah uh, pada poster awak tu. Awak kena buat apa jadi ada A. A tu berlaku. Uh, Baru dah betul-betul complete awak punya poster. Okay, saya ulang balik ya. Eh. Bila awak buat poster, gunakan font maksimum tiga sahaja. Jangan lebih-lebih. Jangan banyak font, lebih melebihi tiga. Cari font yang sesuai dengan tajuk yang awak buat tu lah. Karakter dia mesti sesuai. 
Kalau karakter tu tentang awak nak awak katakan awak buat game tentang zaman lampau. Jadi awak kena study game tu, game tentang apa? Masuk dekat awak boleh cari cara awak nak refer adalah awak masuk dekat Google, awak search kepada movie poster. Awak boleh tengok. Awak masuklah tajuk nama yang movie yang berkaitan. Sebab movie poster ni dia lain ciri dia. Kalau cerita perang macam ni, cerita cinta macam ni, cerita cerita kriminal jenayah-jenayah macam ni. Cerita hantu macam ni. Dia lain-lain. Jadi awak boleh study form ni ada tu. Tempat yang kedua awak boleh cari adalah Amazon.com. Awak pergi dekat book cover. Awak cari dekat book. Tengok book cover. Tengok tajuk-tajuk buku yang berkaitan lah. Jadi awak boleh refer form situ dan matchkan untuk awak punya poster. Seterusnya foto. Cari gambar yang sesuai untuk uh, kerja awak tu lah. Jangan cari gambar yang tak kena-mengena. Gambar yang sesuai boleh didapati secara percuma yang high resolution uh, kemudian dia juga copyright free iaitu di unsplash.com unsplash.com ataupun pixabay pixa pixabay bay ataupun um, Oh, satu lagi saya lupa. Saya, saya sebut tadi. <coughs> Kalau awak lupa balik, awak jumpa. Um, unsplash, Pixabay, satu lagi apa? Ah? Pexel. P-E-X-E-L-S. Ah, Pexel. Ah, cari dekat tiga-tiga tu. Sebenarnya ada lagi, tapi saya ingat. Okay, seterusnya, ilustrasi. Eh? Illustration. Bila awak nak buat ilustrasi untuk awak punya kerja ni, Pastikan dia punya karakter tu sama tau daripada awal sampai akhir. Jangan yang ni style Walt Disney, yang berikutnya cara orang lain pula. Tak boleh. <coughs> cari karakter yang sama, kalau boleh daripada orang yang sama lukis tu. So dekat mana awak nak cari? Awak boleh cari dekat uh, freepick. Freepick.com Freepick.com F-R-E-E-P-I-K Uh, awak cari situ Kalau awak nak uh, Yang lagi lawa Awak boleh juga cari dekat situ Awak beli Yang awak kena beli ya, ni Yang premium tu uh, Sebenarnya awak boleh share Memang ramai tak apa Buat satu account Awak share Harga dia tak silap saya uh, Berapa euro Dia pakai euro Uh, untuk sebulan dok dok macam mana juga ah. Jadi dia punya limit 100 download satu hari. Uh, tak silap saya lah. So awak beli tu awak dah boleh dapat gambar-gambar uh, ataupun ilustrasi yang yang menarik. So saya nak suka cerita nak beritahu sekarang ni <coughs> kita punya FYP benda sekarang ni a uh, dilonggarkan maksudnya gini. Awak tak perlu lokis pun sendiri. Sebab bila awak lokis sendiri, memang ganti uduhnya. Sebab awak bukan bidang ni. Orang yang lokis bidang ni, orang yang sepatutnya buat lokis-lokis ni adalah orang yang belajar School of Art and Design. Dia yang yang lokisnya. Awak ni hanya pengguna je sebenarnya. Pengguna yang yang sudah ada, yang sudah siap. Jadi cumanya gini. Kita walaupun kita benarkan awak guna benda yang dah siap, Contohnya dekat Freepik tu ada macam-macam. Template ada. Awak nak uh, uh, ilustrasi saja pun ada. Jadi yang apa yang kita tak, tak nak ni adalah awak ambil 100%. Tanpa awak uh, kompos. Ambil ni, awak pergi sana, awak ni, awak pergi sini. Ha, dia kena gitu. Jadi jangan awak ambil, ambil, puh letak, terus jadi. Tak boleh. Ha, kalau gitu dikira meniru. Kalau awak ambil asing-asing, dan awak komposkan sendiri ikut awak punya kreativiti, itu dibenarkan. Apa yang kita maksudkan macam tu. Jadi kita bagi kelonggaran awak boleh guna. Sebab sebenarnya bila awak keluar nanti, itu pun yang awak akan buat. Mana-mana company dia akan uh, dia akan izinkan lah. Uh, kecuali saya kat yang betul-betul besar. 
dia nak semua original dia dia akan hire pelukis ataupun hire illustrator untuk lukis dia nak macam ni dia illustrator tu akan lukis untuk dia itu company yang besar-besar lah international punya company so untuk company yang mid range ni biasa dia akan buat gitu kalau perlu langgan langgan yang ada dekat internet tu perlu langgan langgan dia diizinkan izinkan buat gitu lah jadi uh, awak kena awak dia benarkan lah uh, buat benda tu sebab itulah cara sebenarnya orang orang di luar di industri bekerja dan yang last kalinya adalah bila awak buat design awak kena pastikan design awak tu ikut hierarki hierarki ni gini hierarki adalah dahulukan yang utama ha, kat mana nak awak nak nampak dulu ha, benda tu awak kena stress kan contohnya lah tengok masa saya cerita kan saya nak bagi nampak bila saya cerita font saya kata, saya kata ok font guna tiga font saja. jadi maksimum tiga font tu saya slow down dia punya color ni nampak tak kat poster ni slow down jadi itu adalah hierarki lah saya cerita font diikuti oleh maksimum tiga font photo suitable illustration character dia macam mana jadi gitu dia kena ikut hierarki itu dia nak panggil hierarki jadi seterusnya uh, awak kena, kena pastilah jadi macam mana awak nak tonjolkan hierarki hierarki boleh ditonjolkan dengan cara sama ada awak besarkan font awak ataupun awak boldkan font ataupun awak selahkan color font ataupun awak uh, guna warna eh color tadi ya warna yang terang dia maksudnya itu antara benda ya yang boleh mempengaruhi hierarki lah. Jadi untuk yang seterusnya tu kurang sikit daripada tu. Color tu mungkin slow down sikit ataupun font YouTube yang berikutnya tu kecilkan sikit daripada yang asal. Jadi orang akan pergi tengok yang bold dulu, yang color terang dulu, baru diikuti dengan color-color yang berikutnya. Ha, macam tu. Itu maksudnya hierarki. Okey, kemudian a um, awak masukkanlah elemen-elemen lain dalam buat desain. Contohnya awak kena create contrast. Macam contohnya awak tengok pada desain saya ni sekarang ni apa benda contrast yang saya saya buatkan. Kalau desain tadi pun tu bagaimana masihkan rekan yang menarik dan memenuhi aida. Jadi color situ tu saya dekat kotak tu saya letakkan warna tu di putih. Ha tu men, create contrast lah. Jadi orang senang baca. Di tepi dia tu pula ada telefon. Jadi saya akan bila orang tengok ni, orang akan tengok teks dulu bacaan sebab dia besar kan. Jadi baca dulu, oh baru tengok telefon. Ha gitulah itu maknanya dia membawa mata awak ni kat mana dulu sepatutnya. Ha tu cara dia. Lepas tu lepas pada kontras tu perlu tak awak masukkan texture. Texture ni dipanggil apa ni ya? Kalau bahasa Melayu dipanggil jalinan uh, tekstur macam kulit kayu, papan atau apa-apa lah. Jadi bila awak buat desain, awak cerita tentang apa? Kalau awak cerita tentang contohnya kata katakan saya nak ceritakan tentang uh, kesegaran, kesegaran ataupun fresh lah, tentang freshness. Mungkin uh, pada saya punya desain tu dekat background itu saya letaklah daun-daun yang hijau ke apa ke sayur-sayuran ke apa itu nak relatekan desain yang saya buat tu agak kena dengan tema tu saya masukkan tekstur-tekstur yang berkaitan kemudian seterusnya adalah elements elemen ni adalah bahan-bahan sokongan yang boleh mencantikkan lagi gambar tu contohnya uh, macam awak tengok dekat desain basik inilah desain basikal yang telefon ni kan dekat kamu ni ini ada pasu bunga sini kan. Saya saja letak lah cantik kan. Jadi hari ini adalah dipanggil design element. Benda yang kita tengok rasa best yang nampak. Ha, itu design element lah tu. Pasika tu design element. Saja saya letak tu. So saya harap awak boleh tangkap lah apa yang saya nak beritahu ni. Okey kemudian bila awak buat uh, design tu pastikan design awak tu Uh, senang dibaca orang sedap tengok jadi salah satu kaedahnya adalah less is more awak kena simplifikan desain awak tu jangan crowded 
Sebab apa Apple komputer Orang suka pada Apple komputer tu Sebab apa? Sebab dia gunakan elemen Ni lah, less, konsep less is more lah Dia nak benda, design dia tu eksekusi, nampak eksekusi, nampak Sesuatu yang lari daripada yang lain gitu. Kalau tengok beli PC kan, wire saja banyak mana Dia dia sorak je wire dia ha, tu. Sebab dia gunakan konsep dia less is, less is more Pada produk Apple Logo dia pun simple Cara dia buat apa-apa saja mesti memenuhi konsep less is more kalau awak tengok logo Nike tu kan Dekat Less is More tu Dulu logo Nike lain Kalau awak rajin search dekat komputer Dekat internet tu Asal-asalnya lain logo Nike Dia ada dia ada tulisan Nike Dia ada logo tu Dia ada beberapa Sudah banyak perkembangan lah Sebelum jadi logo tu saja Jadi untuk Untuk apa ni um, Untuk dia capai tahap logo tu saja tu Makan masa dan sebab apa dia pakai logo tu saja sebab dia nak dah dia dia kira gini dia kira orang dah tahu dah. Jadi tak apalah guna logo je. Jangan jangan ada masuk tulisan. Ha, macam tu. Kalau boleh simple dia nak simple lagi. So simple ni uh, konsep minimalis dalam design ni atau konsep less is more ni bukan saja berlaku kepada design-design yang printing gini ataupun design-design digital gini. Dia juga berlaku pada Interior design, bangunan, design bangunan tu sendiri Design perabot, design packaging Banyak benda yang boleh di, diaplikasikan Let is more ni Termasuk juga kepada uh, ni lah, Komposisi fotografi Juga gunakan konsep let is more Sedap tengok Jadi cuba uh, jangan crowdedkan design awak lah Bila buat design nanti Walaupun teks banyak Cuba lagi macam mana nak bagi nampak Design ni mesti nampak less, less is more Walaupun teks banyak Nanti kita akan pergi ke depan lagi Tengok contoh-contoh Okay ni adalah Antara kesilapan yang berlaku lah Kepada Orang yang buat poster Terutamanya poster FYP lah Ini tak silap saya saya ambil uh, Oh ni tak Yang ni saya ambil poster research dekat internet Tengok tu, ni masalah eh punya kerja ni Masalah pun sama aja. kalau dia Dia nak pandai design gini yang berlaku okay, Kita tengok eh. Nombor satu, tengok nombor satu Title, apa benda kesilapan pada title tu Title tu, form dia pakar tu Sama je dengan size dia, lebih kurang dengan form yang lain tu Jadi kadang-kadang kita tak perasan pun, eh tajuk kan tu Tak perasan, jadi tajuk dia mesti jelas tu Dia mesti bold dia mesti lain pada yang lain. Dia mesti outstanding. Dia mesti betul-betul uh, terserlah. Dia tak boleh orang tak sedar. Ha. Mesti diutamakan. Ini bila tengok nampak anjing dulu. Ha, tak boleh. Ha. Tajuk tu mesti talk dulu. Ha, jangan bila tengok nampak logo Unizar dulu tak boleh. Tajuk tu mesti yang pertama. Jangan logo Unizar. Jadi apa yang boleh, boleh dia buat di sini? Mungkin dia kena tukar phone lah. Dia kena guna font yang Yang bone Yang saya besar lagi Dan dia punya sebab tajuk dia panjang Dia kena sebenarnya Bila awak buat research ni tau, Tajuk tu penting tau Jangan panjang sangat Dia akan jadi masalah Bila awak nak buat Poster nanti Makan space banyak Takut nak muat ha, Sekiranya ada benda, banyak benda lain yang awak nak ubah Jadi cuba Tengok selain daripada Cara buat design tu, tajuk tu sendiri kena Cuba rengkaskan lah uh, Ok, seterusnya Font Ok, tengok nombor dua tu, font Sebenarnya font ni bukan saja nombor dua Yang lain pun Tengok font ada berapa tau Macam-macam font dia pakai, tajuk font lain Introduction tu font lain uh, Kemudian dekat Result tu uh, font lain, macam-macam font lah jadi sekabuk tengok, banyak sangat Dekat gambar raja pun form lain kot Cuba uh, Limit kan Kalau paling banyak pun, tiga Jangan banyak-banyak Lepas tu color, color memang banyak lah sini. Sekabuk tengok kan Spacing, kita tak langsung Ah ni, spacing Selain daripada spacing uh, Kepada keseluruhan poster ni Yang padat ni Cuba tengok yang nombor empat tu ini adalah kesilapan yang sering berlaku Walaupun saya dah pesan berpuluh-puluh kali 
Jangan rapatkan tulis awak sehingga kepada border tu. Sebab apa? Bila awak tengok jauh benda ni, awak akan nampak dia uh, terkena pada border. Bila duduk makan jauh, makan jauh. Dia kena uh, spacing, kena jarak. Kalau boleh jarak macam nombor lima tu. Nombor lima ke border tu. Ujung lima tu ke border tu, biar jarak spacing macam tu. Baru betul. Dan yang kelima adalah elemen. Elemen maksud tu adalah elemen of design. Elemen ni awak kena kena pandai lah. Kena, kena sesuaikan dengan tajuk poster awak. Berkaitan dengan apa? Gunakan elemen-elemen yang berkaitan dengan design awak lah. Dengan tajuk poster tu. So harap, harapnya awak faham bila tengok poster ni. Okay, seterusnya saya bawa lagi beberapa contoh poster kesilapan-kesilapan yang berlaku. Kalau awak tengok atas tu, awak tengok poster ke atas tu, hmm, boring, nampak, biasa. Tak ada apa-apa yang yang luar biasa. Kalau saya jadi juri, saya akan tengok benda ni dalam keadaan sebelah mata je, kata orang. Tengok keadaan nguat-nguat. Jadi, tumpuan juri kepada hasil karya awak tu, dia akan jadi kurang tau. Bila awak buat macam ni? Awak kena pick up uh, mata juri supaya tertarik dengan dengan poster awak, baru dia bagi lebih tumpuan. Okay, kalau kita tengok dua poster yang bawah tu, okay, dua poster yang bawah ni adalah yang boleh dikatakan baik kalau nak bandingkan dengan poster yang tiga di atas tu. Sebab pilihan baru ni clear, jelas. Tapi ada beberapa kesilapan yang berlaku lah pada poster ni. Contohnya, kalau tengok Wi-Fi Traffic Analysis Uh, using raspberry benda tau, nampak tu itu awak kena fikir eh. awak kena fikir, kalau ada dua gitu kan, awak kena fikir kot taman ni kat mana wifi traffic analysis ok, kemudian using raspberry, kalau tengok sini yang mana betul yang patut diberi lebih, lebih tumpuan using raspberry ke atas tu pada saya yang bawah tu lebih mustahak sebab yang bawah tu lah adalah penumpuan baru, penumpuan barunya. Kalau setakat Wi-Fi traffic analysis tu adalah kenyataan umum. Jadi awak kena bo, awak kena besarkan hak bawah tu sebenarnya. Kalau banding atas, sepatutnya bertukar, bertukar tempat tu. Wi-Fi traffic analysis tu guna font yang tu, size lebih kurang gitu. Dan using Raspberry tu kena besarkan sikit. Ha, baru, baru jadi. Kemudian uh, awak tengok uh, satu lagi, uh, nanti kita akan pergi sebelah. Uh. Saya akan tunjuk tu contoh yang lebih jelas, uh, kat mana kesilapan. Macam ni kan, tengok logo tu. Logo ni rapat ke dinding atas ni. Logo Uniza ni rapat ke dinding atas poster ni. Ini ada satu kesilapan yang tak kena lah. Kemudian kalau tengok sini, susunan ni, awak tengok ni, dekat conclusion tu. Horizontal apa dia, fragmentation ke apa tu kan. Dia tak selari dengan atas tu. Ha, ni bila dia tuju straight ke atas tu, tulisan introduction pula. Sama, ni, melepasi garisan ke atas tu. Sepatutnya, tulisan objektif tu, dia kena selari. Ha, nanti saya akan tunjuk pada page sebelah. Inilah sepatutnya awak buat. Uh, ni saya gunakan poster yang ni untuk tunjukkan bagaimana boleh improve boleh diimprovekan untuk poster. Saya gunakan poster yang sama. Nak improve macam mana. Okay, cuba tengok uh, kedudukan logo tu. Uh, itu adalah kedudukan logo yang lebih baik lah. Dari segi susunan. Kemudian, cluster replication uh, using horizontal fragmentation approach tu. Yang tu, uh, kalau boleh, eh, bila awak susun ayat tu, awak kena susun sebagaimana kita baca tau. Kan? Cluster replication using horizontal. Tak boleh lah. Ha? Patutnya kalau baca, cluster replication. Okay. Using horizontal fragmentation approach. Ha, gitu. Jadi kita kena guna susun tu ikut ayat bila kita sebut tu. Kemudian cuba perhatikan dari segi cara susunan dia. Kalau tengok ujung logo ni, belah kiri tu. Dengan dengan border tu, nampak ada spacing kan, yang jauh kan. Sini pun sama. Semua spacing ni sama. Awak kena buat guideline tau daripada sini. 
terus ke bawah. Maknanya segala apa yang berlaku di sini, mesti selari. Dia kena selari sampai ke bawah. Begitu juga dengan yang belah sini. Yang belah kanan ni sama juga. Kena... Ya. So yang belah kanan ni, yang ni. Oh. Sekejap. Okey, spacing ni. Saya spacing ni. Okey, yang ni pun sama kan ni. Yang belah ni. Kena sama. Spacing. <coughs> Kemudian itu. Lepas tu. Um, lepas tu cuba tengok yang uh, atas pun sama. Atas pun sama. Cuba tengok yang ni. Logo tu kan. Ujung logo tu dengan cluster replic replication tu sama. Sama. Dan bawah tu, approach tu sama dengan bawah logo tu. Benar-benar ni awak kena ambil kira. Kemudian kalau uh, gambar rajah awak tu tak menarik, awak buat baru. Tengok. Banyak je benda-benda uh, yang awak perlukan ada dekat free pick tu. Dekat freepick.com tu banyak benda-benda gini yang boleh awak gunakan. Untuk buat awak punya kerja. Kemudian cuba perhatikan dekat ni. Dekat uh, kotak ni kan. Dia kosong je. Jadi macam mana nak bagi menarik. Ha, jadi saya letak gambar. Untuk sebelah ni. Gambar uh, berkaitan dengan ni lah. Ha, awak kena cari gambar yang berkaitan. Kalau pasal komputer, letak pasal komputer sini. Jadi itulah cara ni, cara yang untuk menjadikan uh, apa ni, poster awak tu lebih menarik. Okay, setakat ni ada apa-apa nak nak tanya. Saya buka soalan dulu. Tak ada. Faham, Sir. Ah. Okay. Okay, tengok seterusnya. Oh, tak ada dah. Habis dah. <laughs> Habis dah untuk slide ni. Tak apa. Uh, dalam ni tengok ada tanya tak? Yang ni tak ada. Tak ada pertanyaan. Okay, saya pergi untuk slide yang satu lagi. Bukan slide lah. Uh, ini bukan slide Tapi lebih kepada Template ni okay, Kalau awak pergi dekat Saya rasa dekat Kelik pun ada disediakan template ni Awak boleh guna ni sebagai panduan Untuk awak buat poster awak Jadi perhatikan uh, Font okay, Untuk yang your project title here tu Saya gunakan warna merah tu kan Sebab dia nak kena tonjolkan yang tu utama. Bila orang tengok, orang akan tengok. Oh, itu tajuk. Tajuk kena outstanding lah. Ha, lepas tu, uh, apa ni, awak tengok spacing kiri, kanan, atas, bawah tu kan. Ada ruang kosong. Kena, kena apa ni, jarak tu kena luas lah. Jangan, jangan sempitkan. Kemudian kalau tengok dekat background belakang tu, itu dipanggil design element. Tu saya letak chip, chip komputer uh, secara nampak simplified lagi lah uh, guna benda-benda tu letak kat belakang. Dia jadi penambah nilai, tambah nilai untuk uh, poster tu. Kemudian tajuk, awak gunalah tajuk, awak boleh je nak guna sebab sekarang ni haraki ni, mula-mula awak, awak, awak akan tengok uh, tajuk tu dulu kan. Uh, projek tu lu. Kalau awak rasa abstract ni kurang timbul sikit, nak bagi nampak timbul sikit, awak guna warna putih lah. Perkataan abstract tu. Abstract, objective, framework, boleh tukar je warna putih, tak ada masalah. Jadi itu orang-orang akan tengok yang kedua. Student, student profile tu tak berapa mustahak sangat. Sebab tu dia perlu kecil je. Kemudian data analisis gambar-gambar uh, rajah tu atau bergambar kena, kena cantik lah. So benda-benda ni kena Semuanya kena perlu diberi perhatian lah masa buat desain. Tak boleh ambil sebarangan saja. Jadi kalau awak boleh buat desain yang sebegini untuk poster uh, 
FYP awak tu. Jadi bila awak masuk pertanding untuk proses research pun, peluang untuk awak menang research tu uh, agak kata orang terbuka lah. Sebab awak boleh buat desain yang kemah dah. Uh, bermanding kalau awak tengok awak pergi mana-mana pertandingan uh, proses research kan. Awak boleh tengok semua spacing ke biasa-biasa je. Uh, jadi awak kena lari luar, luar biasa sikit kan. So, uh, saya rasa uh, habis dah tentang penerangan saya berkaitan dengan ini. Jadi sekarang ni uh, saya buka soalan lah untuk awak tanya. Sekiranya ada. Sebab payah lah nak dapat sesi macam ni. Uh. So, uh, poster tu untuk satu eh apa pula. Untuk Bahasa Inggeris, Inggeris saja ke ataupun boleh buat dua-dua bahasa? Oh tu, awak kena tanya Dr. Saadah lah. Dah segitu. Okay, saya so tanya. Sama ada kalau awak buat, katakan awak buat bahasa Melayu, tukar lah kepada bahasa Melayu. Itu saya buat secara genre saja. Tapi rasanya poster untuk degree kena Inggeris. Semua Inggeris. Tak ada bahasa Melayu. Okey, saya nak saya nak beritahu sini ya eh. kepada sesiapa yang nak belajar desain. Okey, katakan awak nak belajar uh, desain dengan saya, awak nak belajar, uh, awak terlepas dengan saya. Kebetulan belajar fotografi je, awak nak belajar desain. Awak pergi dekat YouTube, awak search nama saya, awak pergi dekat playlist Uniza, awak masuk situ, awak masuk kelas yang saya Sebab setiap kelas saya, saya rakam. Jadi awak boleh belajar desain daripada awal. Daripada start. Start macam mana nak faham, nak buat desain ni. Jadi kepada sesiapa yang buat FYP sekarang ni, buat-buat dah jadi, buat-buat dah jadi. Asal udur dah jadi, tak kerti nak buat desain macam mana. Awak masuk kelas tu. Awak belajar daripada awal. Sebab setiap tu saya rakam tu. Setiap tengah contoh lagi ada. Ha, jadi mudahlah. Saya agak lepas ada tu, awak akan boleh hasilkan desain yang menarik. Ya. Begitu juga orang yang belajar desain. Tak tahu fotografi. Masuk kelas fotografi pula. Ada juga situ. Ha, masuk kelas fotografi. Dan jangan lupa subscribe. Ha. Masuk kelas fotografi subscribe. Ha. Tak ada benda pun. Saja je. Ha. Ha, ini, ini salah satu benda yang berat juga lah untuk, untuk ni. Tengok sini ada 100 orang tau. Bila saya tanya, ada nak tanya apa-apa? Ya, betul. Inilah benda yang, yang saya beritahu awal-awal tadi. Yang awak kena kena buang dalam diri awak tau. Malu bertanya. Kan kalau tanya kan, awak kata benda pula. Ya, tak boleh. Awak kena buang benda tu. Baru. Barulah awak jadi seorang yang luar biasa. Ada kemajuan diri. Ya. Okey. Uh, kalau tak ada ni, kita tak ada lah tanya nama ni. Okey, sekian saja untuk sesi petang ni. Uh, kalau awak nak, nak tengok sekali lagi, benda ni saya akan record dan awak boleh tengok dekat klip. Ataupun awak tanya, uh, mungkin tanya Dr. Saadah ke apa ke, kat mana nak dapatkan benda ni. InsyaAllah akan ada lah, awak boleh rujuk balik di situ. Okey, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Encik. Sama-sama.